சண்டை <laughs> 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 கூப்பிடுவாங்க <laughs> இப்ப இந்த ஒரு வாரம் பிரச்சனை சித்தி வீட்டுல போய் ரெண்டு நாள் வச்சிருந்தேன் என்னன்னாக்கா ஒரு பையன் இதோட வேலை பார்த்த பையன் தம்பி தம்பின்னு கூப்பிடுமா சரி அப்படின்னுட்டு அவன் வீட்டுக்கு வந்துகிட்டு போயிட்டு இருந்திருக்கான் ஆனா எனக்கு தெரியாது நான் போவேன் போயிட்டு வீட்டுக்கு பதினோரு மணிக்கு வருவேன் வீட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு திருப்பி பூ கட்ட மார்க்கெட்டுக்கு போயிடுவேன் எட்டு மணிக்கெல்லாம் அந்த பிள்ளை எட்டு எட்டரைக்கு வரும் அதுக்குள்ள வீட்டுல வந்து சமைச்சு ரெடி பண்ணி வச்சிடுவேன் நான் அது மாதிரி நான் என் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேம்மா ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் இப்போ ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் வேலை இல்லை இருக்காது போல வரைக்கும் வீட்டுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் சொன்னிச்சு இது மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமையெல்லாம் வேலை வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சரி நான் நம்பி தாமா சரி இந்த பிள்ளை வேலைக்கு போறது போய் சொல்லுவா போய் சொல்லுதா அப்படின்னுட்டு நான் போ சொன்னேம்மா போனிச்சம்மா சரின்னு இது போனோம்னா நான் திடீர்னு யதார்த்தமா போனேம்மா பதினோரு மணி இருக்கும் வேலை முடிச்சுட்டாங்க இந்த வீட்டுக்கு வந்தேன் வந்த நான் பைய சாப்பாடு கூட வச்சுட்டு நேராக கம்பெனிக்கு போனேன் போனோம்னா வெளியே வாட்ச்மேன் விட்டு உட்காந்துருந்தாங்க பிரேமாங்கிறவங்களை கூப்பிடுங்க சார் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க இல்லைம்மா இன்னைக்கு வேலை கிடையாதுமா அப்படின்னாங்க என்னங்க சார் அப்படின்னு இன்னைக்கு மட்டும்தான் இல்லையா இல்லை வாரம் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை இருக்கா இல்லைங்க சார் இல்லைம்மா எப்பொழுதுமே ரெகுலராக ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை இல்லைம்மா அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு கேட்டுக்கு வெளியே வந்து நின்று இந்த பிள்ளைக்கு நான் ஃபோன் அடித்தேன் ஃபோன் அடித்தானே ஃபோன் எடுத்துச்சு எங்கேம்மா இருக்க அப்படின்னு கேட்டேன் ஆ நான் வந்து கம்பெனியில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னுச்சு நான் அதுக்கு வந்து என்னம்மா கம்பெனியில் இருக்கே அது என்ன ஆ சந்தேகமானதான் நீங்கள் போய் இங்கே வாங்க வந்து பாருங்கள் அப்படின்னுச்சு நான் ஒன்றுமே சொல்லலாம் நான் பாட்டில் வந்துட்டேன் திருப்பி வீட்டுக்கு வந்தோன்னே நான் கேட்டேன் அம்மு நீ இது செய்கிறதெல்லாம் சரியாக இருக்காம்மா ஒன்றும் நான் சொல்கிறாப்புல இல்லைம்மா நான் வந்து கம்பெனியில் நின்று தான் உனக்கு ஃபோன் அடித்தேன் ஃபோன் அடித்து கேட்குறேன் நீ வந்து கம்பெனியில் இருக்கேன்னு போய் சொல்கிறேன் நாளைக்கு வேலைக்கு போனேன்னா அவரை போய் கேளு வாட்ச்மேனை கேளு சொல்லுவார் வீட்டுக்காரவங்க <laughs> 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 
அடிச்சேன் அதுக்குன்னு இது நான் இங்கே இருக்கல அப்படின்னா அதுவும் அப்படிதாம்மா துணியை சுற்றிட்டு கிளம்பி போன பங்குனி மாதம் வீட்டை விட்டு போனிச்சுமா ஓப்பனை போட்டேன் ஆமாம் இன்னும் அது எங்கே இருக்கு என்ன எதுன்னு தெரியல முந்தானாலும் போன் பண்ணிச்சு நீங்கள் போலீஸ் கிழிச்சு எல்லாருக்கும் சொல்லி மகளிர் மன்றத்தில் போய் போட்டோவெல்லாம் எடுத்து டெய்லி அவங்க வந்து கையெழுத்து போட்டுட்டு போக சொன்னாங்க இப்போ இல்லை இருக்கட்டும் <laughs> இது என்ன செஞ்சது சனி வெள்ளிக்கிழமை வேலை இல்லைம்மா வியாழக்கிழமை போனஸ் கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்க வெள்ளிக்கிழமை நீ வேலை இருக்குன்னு போயிட்டா நான் பூ வியாபாரத்தை கட்டி கொண்டு போயிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் பதினொன்றரை மணி நைட்டு அங்கேருந்து வீட்டுக்கு வந்தேன் வீட்டில் வந்து பார்த்தேன் படுத்து தூங்குனுச்சு நான் எழுப்புனேன் சித்தி விட்டு துணி இங்கே இருந்துச்சு அதை கொண்டு அவங்க காலையில் சாமி கும்பிட்றது கொடுத்துட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னுட்டு அம்மு அம்முன்னு எழுப்புனேன் என்ன முடியலை அப்படின்னுச்சு பத்து ரூபா காசை டிவி மேலே வச்சுட்டு எழுப்பி நீ வந்து இந்த காசை எடுத்துகிட்டு காலையில் செத்த வந்துடும் நேரத்தில் எழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கேன் நான் இங்கே எந்த முறுக்கு இருக்கு என்ன எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அங்கே போய் செய்யலாம் அப்படின்னுக்கிட்டு இது சரி படுத்துருந்தீங்களா படுத்துருந்துச்சு வீட்டில் படுத்துருந்துச்சு எழுப்புறேன் வரல்லம்மா எனக்கு முடியலை அப்படின்னுட்டு படுத்துருந்துச்சு அப்போ எனக்கு என்ன நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம கோவப்பட்டு இந்த பிள்ளை அடிக்கிறாப்புல இருக்கோம் திருப்பி எழுப்புவோம் ஏதாச்சும் கேட்போம் எதுக்கு வேலை இன்னைக்கு இல்லை நீ எங்கே போன என்னான்னு கேட்போம் வேலை இல்லை இவ்வளோ மத்தனை மணி நேரம் அதே வேலைக்கு எத்தனை மணிக்கு விட்டு வரையோ அதே டைம் தானே நீ வர அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் திருப்பி ஒருத்தர் ஒருத்தர் வீட்டில் சாப்பாடு செய்யல அப்படின்ட்டு சாப்பாடு செய்யலை பதினொன்றரை மணிக்கு நான் என்னமா செய்ய முடியும் நாங்கள் போயிட்டு வரணுமே எதுவுமே செய்யல படுத்து தூங்குதுமா அது பாட்டில் சரின்னு அழுதுகிட்டே என்ன செஞ்சேன் அந்த குச்சி பயில் எல்லா துணியும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எப்பா மூணு ட்ரெஸ்ஸு மூணு ட்ரெஸ்ஸு தச்சிருக்கு ரெண்டு தைக்காம இருக்கு உனக்கு எந்த ட்ரெஸ்ஸு பிடிக்குதோ அதை எடுத்துக்கிட்டு நீ காலையிலே அங்கே வந்துரு அவர் சட்டம் போடுவாங்க தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிருக்கேன் இந்த பிள்ளை மணி ஏழு ஆச்சு எட்டாச்சு ஒன்பதாச்சு பத்தாச்சு ஆளே வரல நான் அங்கேருந்து ஒடிய ஆரம்பிக்கும் கிழக்கு கிழக்குல ஒன்று செய்யலை அப்படியே வந்து பார்த்தா வீடு பூட்டி இருந்துச்சு வீடு கழுவி ஜாமம்லாம் கழுவி தண்ணியெல்லாம் பிடிச்சி ரெடியாக இருந்துச்சு சரி அங்கே தான் திருப்பி போயிட்டு பிள்ளை இருக்குது நம்ம வந்து பஸ் கிடைக்காமல் நடந்து வந்ததெல்லாம் நம்ம கவனிக்கலை அப்படின்னுட்டு திருப்பி போய் பார்க்குறேன் அங்கே மணி ரெண்டு மா சித்தி வீட்டில் மதியானம் திவாலி அன்றைக்கி வரல சனிக்கிழமை நைட்டு ஒம்பதே காலுக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சு அம்மா தான் எடுத்து ஃபோனை கேட்டாங்க எங்கள் சித்தி எங்கள் அம்மாவோட தங்கச்சி அவங்க கேட்டோன்னே என்னப்பா ஏன்ப்பா வீட்டுக்கு என்ன மட்டும் வராமல் இருக்க வாப்பா எங்கப்பா போயிருந்த அப்படின்னதுக்கு ஆ எனக்கு முடியலை அப்படின்னு டக்குன்னு ஃபோன் பண் ஃபோனை கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை அம்மாவசை எங்கள் சித்தி பொண்ணு அது வெளியே வீட்டுக்கு போகிறார் நான் என்ன செஞ்சேன் அங்கேருந்து இங்கே வீட்டு வேலைக்கு ரெண்டு நாளாக வரல வெள்ளிக்கிழமை போகல சனிக்கிழமை போகல ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளும் போகும் திட்டுவாங்களே ரெண்டு நாளாக பாத்திரமா சேர்ந்து கிடக்குமே அப்படின்ட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டு இருந்தேன் ரெண்டு நாளாக பொண்ணு வீட்டில் இல்லை நீங்கள் ஏன் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல அசிங்கமாயிடுமே அப்படின்னு தான் அம்மா சொந்தக்காரங்க வீட்டெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னுட்டு தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த வீட்டில் இருந்தேன் சரி இன்னும் உனக்கு காயெல்லாம் வாங்கி வச்சுருந்தேன் அந்த காய் ஒரு ஒயர் கூடையில் எடுத்து போட்டு இதை கொண்டு போய் வீட்டில் சித்தி சமைக்கும் விரதம் பண்ணிவிட்டு நீ அங்கே இரு நான் வந்துடுறேன் வேலையை முடிச்சுட்டு அப்படின்னு பதினோரு மணி இருக்கும் நான் வேலையை முடிச்சுட்டு வர்றேன் இந்த பிள்ளை ஃபோன் பண்ணிச்சு என்னப்பா இருப்பாங்க நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு இல்லை நான் நம்ம வீட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னுச்சு ஏன் இங்கே வந்தால் நான் ஒன்று அங்கே தானேப்பா இருக்க சொன்னேன் நான் வந்துடுறேன்னு சொல்லி தானே சொன்னேன் அப்படின்னு ஆ எனக்கு வயிற்ற ஒழிச்சுது அதனால நான் வந்தேன் அப்படின்னு சரிண்ணா அதுக்கு ஒன்று சொல்ல நம்ம போய் வீட்டில் அழைச்சிக்கிட்டு போவோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து வீட்டுக்கு வந்தால் சைக்கிளை நின்பாட்டிருந்துச்சு செருப்பு கிடந்துச்சு உள்ளுக்கு இப்படி உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கேன் அந்த பிள்ளை அந்தந்த கதை ஓரமாக உட்காந்து வந்து நான் கேட்டேன் ஏண்டா வந்த எதுக்குடா வந்த அப்படின்னே நான் அப்படியே உட்காந்து என்ன அப்படியே பார்த்துட்டு உட்காந்து இருந்தேன் ஆ ஊ என்ன பேசுகிறீங்க அப்படி இப்படின்னு சே நீ போகாதடா உட்காரா என்னை கொண்டு வந்து ஆசிரமத்தில் சேர்த்து விட்டு போடா 
நினைக்கிறீங்களா <laughs> உங்க பொண்ணு தப் தப்பா நடந்துக்கிறால அந்த பையன் அவன் தான் நான் டெய்லி வீட்டுக்கு வந்துடுறான் எனக்கு தெரியல அவன் தான் இந்த மாதிரி இங்க என்ன சைக்கிள் எடுத்துட்டு டெய்லி வந்துடுறான் ஆனா எனக்கு தெரியல அவன் மேல தான் தப்பு என்னப்பா பேரு அருண்குமார் இந்த பையன் தானா ஆமா என்னப்பா என்ன விஷயம் அக்கா மாதிரி தான் பழகிட்டு இருக்கோம் சரிப்பா தப்பா சொல்றாங்க சரி இவங்க சந்தேகப்படுறதுக்கு காரணம் அந்த மாதிரி என்ன பண்றீங்க நீங்க அந்த மாதிரி நாங்க ஒண்ணும் பண்ணது இல்ல மேடம் எதுக்கு அவங்க வீட்ல போய் உட்கார்ற நீ அவங்க வீட்டுக்கு போறன்னுல மேம் அவங்க வீட்டுக்கு போய் இது பண்ணல மேம் அவங்க கம்பெனிக்கு போனா சைக்கிள் அதனால சைக்கிள் போட்டு போவோம் மேம் சரி அப்ப இவங்க வீட்டுக்கு நீ போனதே கிடையாது அப்பா போயிருக்கேன் மேம் ஆ போயிடு என்ன ஆச்சு போயிடு பேசிட்டு வரேன் மேம் என்ன பேசுவே எல்லாம் உட்கார்ந்த மேம் பேசுவோம் என்ன பேசுவீங்க அங்க ஒண்ணு பேச மாட்டேன் மேம் போவேன் பாத்துருவேன் பாத்துட்டு வந்துருவாங்க தீபாவளிக்கு அந்த பொண்ணு எங்க போச்சு பிரேமலதா எங்க போனா எங்க வீட்டுதான் வீட்ல உங்க வீட்டுக்கு வந்தாளா எதுக்கு கோயிலுக்கு போறேன் எதுக்கு நீ தீபாவளிக்கு அவங்க அம்மாவோட இருக்கணும் இல்ல இந்த பொண்ணு இல்ல சொன்னாங்க அதனால கூட்டு போனாங்க அது சொல்லாம கொள்ளாம இல்ல மேம் சொன்னோம் சொன்னதுக்கு அவங்க அனுப்ப முடியாது அப்படின்ட்டாங்க அப்ப சொல்லாம கூட்டிட்டு போவீங்களா நான் சொல்லாம ஒண்ணு கூட்டு போவோம் மேம் சொன்னோம் அதனால அவங்க வரேன் வரேன் அப்படின்னு சொன்னி அதனால கூட்டு போவோம் நாத்திக்கிழமை நாத்திக்கிழமை எங்க போவீங்க எங்கயும் போவோம் போய் சொல்லக்கூடாது எங்கயும் போக மாட்டோம் வேலை இருக்குன்னு நீங்க எங்க போவீங்க வேலைக்கு தான் மேம் போவோம் நாத்திக்கிழமை வேலையே கிடையாது வேலை இருக்கு மேம் இல்லையே இப்ப கொஞ்ச நாள் தான் மேம் இல்ல சரி ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டுல உட்காந்து அம்மா கூட அக்கா கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம எதுக்கு நீ பிரேமலதா வீட்டுக்கு போற எப்பயாச்சும் தான் மேம் போவேன் எப்பயுமே டெய்லி எல்லா நாட்டு கிழமையும் வர எல்லா நாட்டு மாசமா வந்துட்டு இருக்காங்க மேடம் எல்லா நாட்டு கிழமையும் இல்ல மேம் எப்பயாச்சும் ஒரு நாள் மாசமா வர்றோம் நீ காசு குடுக்குறியா பிரேமலதாக்கு சொல்றங்களாமே உங்க அம்மா இல்ல மேம் உங்க அம்மா தான சொல்லி இருக்காங்க சொல்லி என்ன கேக்குறாங்க இல்ல மேம் புள்ளைய ஒண்ணுமே எதுவும் இல்ல மேம் சரி இவங்க இவங்கட்ட சொல்லாம தீபாவளி அன்னைக்கு கிளம்பினீங்கல்ல யார் யார் போனீங்க கோவிலுக்கு நானு அம்மா அக்கா நாலு பேர் தான் வந்தோம் அவங்க அம்மா போய் இருக்கு ஆஹா இல்லங்கறங்களா அவங்க நான் என்ன சொல்றது சனி கிழமை வீட்டுல தான் இருந்தோம் அப்படிங்கறாங்க அவங்க என்னமா பேர் உங்களுக்கு பிரேமலதா என்னமா பிரச்சனை சந்தேகப்படுறாங்க மேடம் ம் சந்தேகப்படுற மாதிரி நடந்துக்கிறீங்களா ம் நான் இன்ன ஒரு விஷயத்துல கூட அப்படி நடந்துக்கிட்டது இல்ல சரி என்னமா என்ன நடந்துது கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க 3 வருஷமா பிரிட்டி கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தது யார்ட்டையும் அவ்வளவா பேச மாட்டேன் பேசினது இவன் கிட்ட அங்க பிள்ளைங்க கிட்ட அவ்வளவுதான் தம்பியா நினைச்சுதான் பேசிட்டு இருக்கான் அவனும் என்ட்ட அக்காவும் நினைச்சுதான் பேசிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு வருஷமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு ரெண்டு வருஷமா ரொம்ப பிரச்சனை தொடர்ந்து திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு திட்டுவாங்க அசிங்க சிங்கமா பேசுவாங்க தப்பா தான் பேசுவாங்க ஒரு வார்த்தையும் நல்ல வார்த்தையா பேச மாட்டாங்க நான் ஒன்றும் நம்ம அம்மா தானே அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு நான் பொறுமையா விட்டுடுவேன் ரெண்டு பேரும் பழகுனா லவ்வராக தான் இருக்கணுமா லவ்வர் புருஷன்ட்ட பேசுகிறேன் புருஷன்ட்ட பேசுகிறேனே சொல்லுவாங்க நான் கோவத்தில் சொல்லுவேன் நான் அப்படிலாம் பேசணும் அவசியம் இல்லை நான் என் தம்பிகிட்ட பேசுகிறேன் இவங்களுக்கு நேராக தான் பேசுவேன் எதனால் அவனுக்கு அவ்வளோ பாசம் அவன் மேலே என் மேலே யாரும் அவ்வளோவா அன்பு காட்டலை மேடம் அப்பாவும் கிடையாது அவ்வளோவா யாரும் அன்பு காட்டலை நல்லா பாசமாக அன்பு காட்டினது இவன் தான் என் தம்பி தான் என்ன பண்ணான் அப்படி எதாக இருந்தாலும் பொறுமையாக பேசுவான் அன்பாக பேசுவான் எந்த விஷயத்துலையும் அவசரப்படக்கூடாது நிதானமாக சொல்லுவான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கம்மா போற அம்மாட்ட போய் சொல்லிட்டு வேலைக்கு தான் மேடம் போயிட்டு இருந்தேன் ரெண் ரெண்டு தாட்டி இவங்க வீட்டுக்கு போனேன் வேற எங்கேயும் போகல ஏன் போனேன் சொல்லாம போய் சொல்லி ஏன் போனேன் இது பொய் சொல்ல இவங்க சொ இவங்க அந்த நா அந்த நாள் தான் நான் போனேன் கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கே போனேன் எங்க கோயிலுக்கு பாபா கோயில் போயிட்டு யாரோட போனேன் நான் மட்டும் தான் பாபா கோயில் போனேன் போயிட்டு வந்து இவங்க வீட்டுக்கு போனேன் இவங்க எங் ஏன் பொய் சொல்லி பண்ணுறதுனால தானே அம்மா கோவம் வருது அதுக்கு முன்னாடிலேருந்து அப்படி தான் பேசுவாங்க யார் யார் சும்மா பிள்ளைங்க ஃபோன் பண்ணால் கூட புருஷன்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லி அசிங்கமாக தான் திட்டுவாங்க எதுவாக இருந்தாலும் அப்படி தான் பேசுவாங்க மனசாட்சியாக சொல்லு நீ அப்படி தான் பாரு மனசாட்சியாக சொல்லு 
அந்த பிள்ளையனால நான் அசிங்கமா திட்டி இருக்கேன் பேசிருக்கேன் இல்ல உன்ன வந்து நான் அப்படி எல்லாம் பேசுனதே கிடையாது இன்னமும் <laughs> சரி <laughs> 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 ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வரைக்கும் என்ன கேட்டதே கிடையாது நல்லபடியாக பேசுனதே கிடையாது அசிங்கமாக கேட்குறாங்க அசிங்கமாக பேசுகிறாங்க அந்த பிரச்சனைலாம் நான் விட்டுட்டு கொஞ்சம் இல்லை இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எப்பவுமே ஆம்பளை பசங்களும் பொம்பளை பசங்களும் ஒன்றா வளரணும் வீட்டில் அண்ணன் தம்பி இல்லைன்னா ஆம்பளை பசங்களை பார்க்கும்போது அந்த பிரதர்லி அஃபெக்ஷன் வரும் அது உண்மைதான் உனக்கு வந்து ரொம்ப இயல் இயல்பான விஷயம் ஆம்பளை பையனை பார்க்கும்போது நமக்கு அண்ணன் இல்லையே தம்பி இல்லையே வீட்டில் அப்பாவும் இல்லையே அப்போ அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஆனால் உங்கள் அம்மா எதை பற்றி கவலைப்படுறாங்கன்னா உனக்கே தெரியாமல் ஒரு இடத்துல அது அது அந்த வரம்பை மீறி போயிடக்கூடாது அதுக்கு தான் அவங்க பயப்படுறாங்க அப்போ உனக்கும் மனசுக்கு கஷ்டம் அவனுக்கும் கஷ்டம் மற்றவங்களுக்கும் கஷ்டம் அது இருக்கக்கூடாதுன்னு பயத்தில் தான் உங்கள் அம்மா பேசுகிறாங்க ஏன்னா உன்னை விட எத்தனையோ வயசில் பெரியவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவோ இருக்கு அவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஆம்பளை இல்லாம தனியா உங்க ரெண்டு பேரையும் வளர்த்திருக்காங்க உங்க தங்கச்சி ஆல்ரெடி சொல்லாம கொள்ளாம ஓடி போயிருக்கா அந்த மாதிரி நான் செஞ்ச கூட இங்க வந்திருக்கேன் பேசுவாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் டார்ச்சர் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அசிங்கமா பேசி பெரிய விஷயமா ஆக்கிடுவாங்க சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவாங்க நான் உங்களை நம்புறேன் உனக்கு அக்கா தான் அக்காக்கு தம் தம்பி தான் அதுக்கு நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் காமிச்சுக்க தேவையில்லை அவளை மரியாதை கூடு பாசமா இரு வேலைக்கு போனீங்களா பேசுங்க பரவாயில்ல உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது ரிலேஷன்ஷிப் புரியுதா உனக்கு அக்கா இருக்காங்க நீ வீட்டை கவனி உங்க அக்காவை கவனி அக்கா கல்யாணம் பண்ணல உனக்கு பொறுப்பு இருக்கு நீ வேலைக்கு போற குடும்பத்து வாரு குடும்பத்தை கவனி அக்கா இருக்காங்க அவங்க இருந்து இருந்துப்பாங்க நீ தேவையில்லாம இன்னும் பிரச்சனை அவங்க வாழ்க்கையில உண்டாக்கி விடாது போறது <laughs> எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சொல்ற <laughs> உண்மையா <laughs> சொல்லுங்க <laughs> பிரச்சனை 
ஓ வீட்ல சம்பாதிச்சு வீட்ல காசு குடுக்குறது இல்லையா வீட்ல சம்பாதிச்சா காசுலாம் தரது இல்ல மேடம் அவ வந்து அவன் செலவு தான் பண்ணிப்பான் அவன் செலவு தான் பண்றானால வேற எங்கயா செலவு பண்றானான் தெரியாது சரிமா இப்ப யார் எங்கிட்ட பேசினது உங்க பேரை சொல்லி என் எங்க மேடம் பேசினாங்க மேடம்னா எங்க கம்பெனி மேடம் பேசினாங்க ஓகே அப்போ ஒரு நிமிஷம் அங்க தான் பிரேமலதா வேலை பண்றாளா ஆ இங்க தான் வேலை பண்றா சரிமா புவனேஷ் ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லு உன் மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுமா இவங்க பழகறதுல ஏதாவது தப்பான விஷயம் நீ பாக்குறியா உனக்கு அப்படி படுதா நான் கண்ணால அதான் பார்க்கல மேடம் ஆனா நீ என்ன நினைக்கிற இத அவங்க அக்கா தம்பி மாதிரி தான் பழகுறாங்களா என்கிட்ட அப்படி தான் சொன்னாங்க அதனால நான் அப்படி தான் நம்பினேன் சரி உங்க உன் தம்பி வந்து உங்கட்டயும் பாசமா இருப்பனா இல்ல நான் அது இது வந்து மட்டும் நான் சொல்ல ஆனா அவங்க மேல என்ன மேல பாசம் இல்லடா உங்களுக்கு பிரேமலா தாட்ட இருக்குற மாதிரி உங்கட்ட பாசம் கிடையாது இல்ல இல்ல போன் வாங்கி கொடுத்தானா உங்களுக்கு எதுக்கு வாங்கின்ற நீங்க காசு தான் மேடம் காசு கொடுத்து வாங்கி தர சொன்னா வேற எதுவும் இல்ல. நீ காசு கொடுத்து நீ காசு கொடுத்து அவ உனக்கு வாங்கி கொடுத்தானா? நீங்க ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து அக்கா தம்பின்னு தேவையில்லாம உங்க அம்மா பழி வாங்குறதுக்காக அந்த பையனை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நீ. நான் அப்படி நீ பண்ணிட்டு இருக்க. அப்பலாம் இல்ல மேடம். பாருங்க மேடம் அவங்களே பழி வாங்கணும். நீ உங்க அம்மாவை சேர்ந்து இருக்கிறது போட்டியில அந்த பையனை ஒரு இதாக்கிடாதே. அப்பலாம் நான் நினைக்கல மேடம். அப்படி நினைச்சிருந்தனா அவன் பேர் அவளை விட்டுடு. அவன் நிம்மதியா குடும்பத்தோட இருக்கட்டும் தேவையில்லாம பண்ணிட்டு இருக்காத நீ இப்ப பிரச்சனையா அவனை வச்சா என்ன சந்தேகப்பட்டாங்கன்னு தான் அவனை வர சொன்னா மத்தபடி வேற எதுக்காக இல்ல மேடம் இத பாரு பிரேமலதா நான் ஒன்ன சந்தேகப்படல புரியுதா எனக்கு உங்க உங்க ரிலேஷன்ஷிப் மேல எந்த டவுட்டும் இல்ல நீ தம்பியா தான் பாக்குற ஆனா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோ அவன் உனக்கு தம்பி இல்ல அவனுக்கு அக்கா இருக்கா நான் இல்லன்னு சொல்லல மேடம் உனக்கு அவன் மேல எந்த உரிமையும் கிடையாது ஒரு நண்பனா எவ்வளவு உரிமையோ அவ்ளோதான் எனக்கு அவங்க கூட இருக்க இஷ்டம் இல்ல மேடம் இல்ல அது வேற டாபிக் மேடம் அது வேற டாபிக் அது வேற டாபிக் இப்ப பிரச்சனை அது பாரு சொல்லி வேற ஒண்ணு இல்ல இரு 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 அந்த பிரச்சனை பத்தி நம்ம பேசுவோம் அது நீ உங்க அம்மாவுமா இருக்குறது பிரச்சனை இந்த பையனை உங்க உங்க போட்டிக்கு இடையில இவனை இழுக்காதே இல்ல மேடம் இவனை வச்சு சந்தேகப்பட்டு தான் அவங்க இவ்ளோ பிரச்சனை பண்ணாங்க இந்த பையனை நீ விட்டுடு நான் நான் அந்த பையன் வீட்டுக்கு போறதோ அவன் உங்க வீட்டுக்கு வரதோ கூடாது நான் இப்ப இவங்க வீட்லயுமே நான் இல்ல மேடம் நீ எங்கயோ இரு அது அப்புறம் பேசுவோம் ஆனா நீ அவன் வீட்டுக்கு போறதோ அவன் உன் வீட்டுக்கு வரதோ இருக்க கூடாது சரி மேடம் தம்பி இது பாரு உனக்கு அக்கா இருக்காங்க உனக்கு வீட்டுல அம்மா இருக்காங்க அது பாரு இவ அக்கா தான் ஹலோ பேசு நோ ப்ராப்ளம் இந்த போன் வாங்கி கொடுக்கறது வீட்டுல காசு கொடுக்காம அவளுக்கு போய் அவ சொன்னாங்கிறதுக்காக அக்காக்கு கொலுசு வாங்கி அந்த மாதிரி பேச்சே வேண்டாம் அதெல்லாம் இல்லவே இல்ல மேம் விஷயம் பேசுவோம் இப்ப அவன ஊருக்கு கிளப்பி விடு அவன போ சொல்ல வீட்டுக்கு அவன போய்டுவான் நீ எல்லாம் சொல்லவே நான் அவன வீட்டுக்கு ஊருக்கு கிளப்ப சொல்ல என்னால சொல்ல முடியாது நான் ஏ என்ன எங்க அம்மா வீட்டுக்கு என்ன தனியா அனுப்புங்க என் தம்பி நானே கொண்டு அவங்க வீட்ல மன்னிப்பு கேட்டு ஊத்திட்டு நான் தனியா போய் நீ எதுக்கு கொண்டு போய் விடுற நான் தானே மேடம் நான் கொண்டு போய் விட்டு நான் கொண்டு போய் விட்டுக்கறோம் பரவாயில்லை சரி அவன போ சொல்ல இப்போ உங்க அம்மாக்கு உனக்கு இருக்கிறது பிரச்சனை செட்டில் பண்ணலாம் நான் உங்களை விட்டு தனியாக போகணும் மேடம் என்னால் அவங்க கூட இருக்க முடியாது நான் வேலைக்கு போகிறேன் என்னால் தனியாக இருக்க முடியும் ஏன்னா அம்மா கூட இருந்தால் என்ன பிரச்சனை வேணா மேடம் என்னால் இன்னும் இன்னொரு தாட்டி அங்கே போய் இருக்கவே முடியாது நான் சாவர முடிவெல்லாம் எடுத்துட்டேன் சரி நீ வெளியே தனியாக இருந்தால் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் நீ ஒரு தனி என்னால் சமாளிக்க முடியும் மேடம் எப்படிமா சமாளிப்ப சின்ன வீட்டுலேருந்தே இந்த ஊரை உலகத்தை பார்த்து வளர்ந்துட்டேன் கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்துட்டேன் என்னால் தனியாக நிற்க முடியும் மேடம் என்னால் ஜ தனியாக இருந்து வாழ முடியும் ஜெயிச்சு காட்ட முடியும் ஆனால் இந்த வயசில் அப்படி தான்மா தெரியும் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நாங்கள் சமாளிச்சுப்போம் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க என்னால் முடியும் வாழ்க்கையே பார்க்கல என்னால் முடியும் மேடம் யார் தயவும் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியும் மேடம் ரோஷம் இருக்கிறதெல்லாம் நல்லதுதான்மா ஆனால் நீ ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க அம்மா எவ்வளவுதான் சந்தேகப்பட்டாலும் சத்தம் போட்டாலும் உன்னை திட்டினாலும் அடிச்சாலும் 
உன் மேல பாசம் இருக்கிறதுனால தானே இவ்வளவு நாள் உன்னை பாத்துருக்காங்க எனக்கு அவங்க வேணாம் மேடம் எனக்கு யாருமே வேணாம் மேடம் யாரு யார் கூடவும் எனக்கு இருக்க பிடிக்கவே இல்ல நான் தனியா இருக்கணும் மேடம் எனக்கு தனிமை தான் தேவைப்படுது தனியா வாழ முடியும் இந்த மாதிரி சின்ன பசங்களை தேவையில்லாம சந்தேகப்பட்டு வாயில வர தப்பான வார்த்தைக்கு பேசிட்டே நோ அடிச்சுட்டே இருந்தா எப்படிமா பசங்களுக்கு அவங்க கூட போக மாட்டேன் மட்டும்தான் மேடம் பேசி நான் அடிச்சேன் இல்ல மேடம் எப்பவுமே <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 நடந்துக்கலாம்ாது <laughs> இதான் மேடம் அவங்களுக்கு பாசமே கிடையாது வர வர அதுவும் போயிட்டு என் மேலேயும் சந்தேகம் சண்டை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் இருந்தால் நான் நல்லா இருந்திருப்பேன் உங்களால் தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் எதுக்கு எடுத்தாலும் அந்த வார்த்தை சொல்லிடுறாங்க இவங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை பிரச்சனை என்னென்னா இந்த வயசில் பசங்களுக்கு நல்லது கெட்டது சொல்லி கொடுத்தோன்னா இது செய்யக்கூடாது அது செய்யக்கூடாதுன்னு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை ஒரு விஷயமா சொல்லுங்க பசங்களை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க இந்த பாருங்க இப்படி முறைக்காதீங்க அவளை முறைக்கலமா சோறு போட்டு நீங்க இருக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்தா மட்டும் பத்தாது அப்படி இல்லம்மா பசங்க மனசுக்குள்ள என்னென்ன முடியுமோ அவ அம்மாக்காக சேரா வீட்டுல வேலை சேரா நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 என்ன வேணும் கேளுங்க அந்த ஆசையும் அந்த பாசமும் அரவணப்பு அவளுக்கு கொடுங்க அவன் நல்ல பொண்ணு பிரேமலதா 
உனக்கு பொண்ணு பிறந்து அவ வயசு வரும்போது இதே வார்த்தை தான் அவளும் பேசுவா அதுக்காக 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 நீ தப்புன்னு நான் சொல்லல இல்ல உங்க அம்மா தப்பு செஞ்சிருக்கான்னு நான் சொல்லல இந்த பாரு உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு சின்ன கம்யூனிகேஷன் கேப் இருக்கு அத சரி பண்ணிக்கீங்கம்மா என்னால அவங்க கூட இருக்கவே முடியல மேடம் ஒவ்வொரு ஒரு நிமிஷம் அவங்க அத பத்தி யோசிச்சாலே எனக்கு என்னென்னமோ தோணுது ஒரு மாதிரியா இருக்கு சரி ஒரு விஷயம் சொல்லு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேளு உனக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு உங்க அம்மா கிட்ட சொல்லு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லு எனக்கு பிரச்சனையா அவங்கதான் மேடம் ஒரு நிமிஷம் அம்மா அவளுக்காக நீ நீங்க மாத்திக்கிறதுக்கு தயாரா உங்க உங்க நீங்க பேசுறது விதம் நான் எல்லாத்தையும் மாத்திக்கிறேன் அவளை திட்ட கூடாது எதுவுமே நான் பேசவே மாட்டேன் அவள் என்னால அவங்க கூட இருக்க முடியாது அவங்க இனிமே பேசாலும் சரி பேசாம இருந்தாலும் சரி எப்படியோ போறாங்க என்னால அவங்க கூட இருக்க முடியாது நான் தனியா வாழணும் இதெல்லாம் எப்படி தரமா படம் நான் போய் கஷ்டப்படுறான் தனியா இருந்து எனக்கு <laughs> 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 அவ சொல்றதே உண்மையா இருக்கட்டும் அந்த அம்மா கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில திட்டுறாங்க சந்தேகப்படுறாங்க எல்லாம் ஓகே ஆனா அவங்க திருந்தறேன்னு சொல்றாங்களே என்னால அவங்க கூட இருக்க அவங்க திருந்தினாங்கன்னா திருந்துட்டு போறாங்க மேடம் நான் அவங்க கூட இருக்கணும்னு நினைக்கவே இல்லை என் நலன் கூட அவங்க மேல படக்கூடாதுதான் மேடம் நான் நினைக்கிறேன் என்ன ஸ்ட்ராங்கான காரணம் ஒண்ணு சொல்லு ஏன் அப்படி நினைக்கிற வெறுத்துட்டேன் மேடம் அம்மான்ற வார்த்தையை வெறுத்துட்டேன் நானு அப்படி வெறுக்கிறவர்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க வெறுப்பு <laughs> 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 வரமாட்டேன் <laughs> 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 நான் வேணும்னு சொன்னது தான் இவ்வளோ நான் என்னம்மா போட்டிருக்கேன் நான் என்னம்மா பண்ணியிருக்கேன் நான் என்னம்மா செஞ்சிருக்கேன் உனக்கு என்னம்மா உங்களுக்கு குறையில் வச்சிருக்கேன் சொல்லி எனக்கு அவங்க கூட ஒரு ஜோடிக்கு ரெண்டு ஜோடி கொலுசு ஒரு தோட்டுக்கு மூணு தோடு கஷ்டப்பட்டு வயிற்ற வாய கட்டி நான் வாங்கிச்சு யாருக்காக மேடம் நான் செய்யணும் யாருக்காக மேடம் நான் செஞ்சுட்டு சொல்ல சந்தேகப்பட்ட ஒரே நாள் தான் எனக்கு ஒண்ணு கிடையாது இரு நீங்க இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இதெல்லாம் செஞ்சுட்டா பொண்ணை வந்து வாயில வந்தபடி திட்டினீங்கன்னா அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம் ஏமா உன் தங்கச்சி அப்படி ஓடி போனா அது போகும் வரும் போகும் வரும் எங்க போகும் எங்க போகும்னா தெரியாது போகும் போய் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் திரும்ப வரும் சேர்த்துப்பாங்க திரும்ப கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு திரும்ப கொஞ்ச நாள்ல ஓடி போயிரும் சேர்த்துப்பாங்க இப்படியேதான் அது பண்ண விசித்திரமா இருக்கு இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்குது நான் அதனாலதான் அந்த ஒரு வருஷம் கேட்க மாட்டாங்களா இவங்களே கண்டிக்க அவ்வளவா இது இல்லாம சொந்தக்காரங்க எப்படி கேட்பாங்க தங்கச்சி இப்படி வெளிய போறது வருது அத உங்க அம்மா சேர்த்துக்கிறாங்கன்னு உனக்கு கோமா அதெல்லாம் அவங்க இஷ்டம் மேடம் நான் அதை கண்டிக்கணும் அதை கண்டிக்கிறது இல்லை மேடம் அப்போதைக்கு அது என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க சரி அப்படின்ட்டு விட்டுருவாங்க மேடம் திரும்பவும் அது நிறைய டைம் இப்படி தான் மேடம் பண்ணியிருக்குது நான் ஃபோனை வச்சிருந்தேன் நான் சார்ஜ் போட்டு தூங்கினா அவங்க பொண்ணு எழுதி யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணு மேடம் பொண்ணோட விஷயம் என்னதுன்னே தெரியலையே யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணிடும் மேடம் திரும்ப கால் வரும் கால் வருமா நான் அது சில நேரத்தில் நான் முடிச்சிட்டனா தூங்கும் திரும்ப நான் எடுத்து ஹலோ யாருன்னு கேட்பேன் காயத்ரி இல்லையா அது பேரே கனக வெள்ளி ஆனா எல்லாத்தையும் காயத்ரின்னு சொல்லி வச்சிருக்கு காயத்ரி இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்பெல்லாம் யாரும் இல்லைன்னு இது காயத்ரி நம்பர் தான் நீ யாருன்னு கேட்பாங்க என் 
பேர் பிரேமலதா இது ராங்கம்மன்னு சொல்லிட்டு வச்சேனா திரும்ப கூப்பிடுவாங்கமா ஒருத்த மாத்தி ஒருத்த பேசுவா சோ தங்கச்சியோட பழக்க வழக்கங்கள் சரியில்லை பேசுவா மேடம் அசிங்க சீமா பேசுவானுங்க நான் எத்தனை எத்தனை தாடி தான் சிம்மு மாத்துவா ஒவ்வொருத்தர் அசிங்க சீமா பேசுறீங்க நானும் ஒரு பொண்ணு தானே மேடம் மொத்தத்துல விட்டுட்டீங்க சின்ன புள்ளே விட்டுட்டீங்க விட்டுட்ட என்ன செய்ய சொல்ற அது இங்க வந்தாங்க இப்ப சொன்னீச்சு அதே மாதிரி ரெண்டு ட்ரிப் தான் நான் அது மாதிரி செஞ்சேன் மூணா ட்ரிப் எவ்வளவுதோ கண்டிச்சு பார்த்தா வெக்கா தொட்டு இங்க இருந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட அழைச்சு கொண்டு போய் வச்சு அவங்க மூலியமா கண்டிச்சு அப்ப நாள் நம்ம பிள்ளை திருந்தி வீட்டு அடங்கி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாசம் கையெழுத்து போட எழுத்துக்கிட்டு அழைஞ்சுக்கிட்டே திருந்தேன் அது சரி இருக்காது மேடம் ஒரு மாசம் நான் <laughs> <laughs> நான் மட்டும்தான் மேடம் அவங்க வீட்டில் வந்து அந்த அக்கா வேலைக்கு வராங்க அவங்க அக்கா அம்மா அப்பா எல்லாரும் இருக்காங்க தங்கச்சி எல்லாமே இருக்காங்க மேடம் அவங்களும் நானும் ஒரே கம்மில தான் மேடம் வேலை பார்க்குறேன் அங்கே எப்படி உன்னை வச்சுப்பாங்க இல்லை மேடம் நான் இந்த ரூமில் இருக்கிறேன்னு சொல்லி வாடகைக்கு வாடகைக்கு மேடம் அதே தஞ்சாவூரில் தானே மேடம் நான் இருக்க போகிறேன் வேற எங்கேயும் போகிற உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தானே வாழ்ந்து கட போகிறேன் ஆனால் இவங்க கூட நான் என்னால் போக முடியாது மேடம் இவங்க கூட போவேன் மட்டும் நினைக்காதீங்க நீங்க <laughs> 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 பிரேமலதாங்க <laughs> 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 பாதுகாப்போட என்னோட <laughs> அவங்க கிட்ட கொண்டு கொடுப்பா அதோட சரி எது நான் இன்னது காசு எடுத்துட்டு வந்தியா
காசு என்னோட காசு போனஸ் கொடுத்த காசு அவங்க காசு கொஞ்சம் அவங்க காசு எவ்வளவு எடுத்துட்டு வந்தா 8000 மேடம் இல்ல 8000 மேடம் நான் மொத்தமா எடுத்துட்டு வந்தது 6000 ரூபாய் தான் மேடம் 6000 ரூபாய் தான் நான் எடுத்துட்டு வந்தேன் எப்படி ஒண்ணுக்கு அம்மா காசு எடுத்துட்டு வந்தா ஒண்ணுக்கு 2000 என்னது 7 ரூபாய் வச்சிருந்தா மேடம் எதுக்கு அம்மாவோட காசு எடுத்துட்டு வந்தா அது நான் சம்பாரிச்சி கொடுத்த காசு தான மேடம் இன்ன வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் எதுமே எனக்கு கேட்டது சாப்பாடு போட்ட கணக்கு எல்லாம் உங்க சொல்லவா சரி துணி மாதிரி யாரும்மா மூணு நாலு பாரு சொல்லுங்க மேடம் அம்மாவோட காசு எல்லாம் எடுத்துட்டு வரதெல்லாம் தப்பான விஷயம் நாய் அவங்க பொருள் அவங்க சொல்றீங்க அவங்க பொருள் அவங்க பொருள் சொல்றியே நீ இவ்ளோ நாள் உன வளத்த கணக்கு எல்லாம் சொல்லவா அவங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கணக்கு பார்த்தாங்க மேடம் அதுவே எனக்கு பிடிக்காம போனுச்சு மேடம் ஒவ்வொரு ஒன்னு செண்டல அவங்க கணக்கு பார்த்தாங்க மேடம் பாரு நக்க உன்கிட்ட பாதுகாப்போட இருக்கற மேடம் அங்க அம்மா வெச்சிருப்பாங்க உன் கல்யாணத்துக்கு அம்மா தருவாங்க அவங்க எனக்கு எதுமே செய்ய வேணாம் மேடம் சேர்த்துங்க எதுமே செய்ய வேணாம் நீங்க வெச்சிங்க அதே மாதிரி அம்மா கிட்ட இருந்து எவ்வளவு காசு எடுத்தியோ அதை திருப்பி கொடுக்கணும் जाग्रिया <laughs> 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 नलपड़ो making both ends meet evlo selav irukku evlo sambadhikrom inda sambadhikiradala inda selava kondu poga mudiyano ingra vishayam irukku la pasanga thaniya irukkum bodhu theriyum amma ode arume enna denna unarndiduvaane enakku nambike irukku adhe maadhiri pettavanga kuda pasangala purinjikkuradhukku try pannom nama valathu vittutom nama thane valathrom ella selavum paakrom சாப்பாடு போடுறோம் துணி வாங்கி கொடுக்குறோம் படிக்க வைக்கிறோம் அது மட்டும் ஆயிடாது அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டெஃபினட்டாக நம்ம ட்ரை பண்ணும் பசங்களுக்கு வெளியே நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வீட்டில் அரவணைப்பும் கைடன்ஸும் கொடுத்தா தான் பசங்க நல்ல வழியில் போவாங்க இந்த மாதிரி பசங்க நமக்கு எல்லாம் தெரியும்னு இப்படி தப்பான முடிவு எடுக்கிறாங்களேன்னு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு அவங்க தள்ளப்படக்கூடாது அந்த லெவலில் வர போகக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடியே சார்ட் அவுட் பண்ணி விடணும் உடஞ்சு வெளியே போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் திருப்பி கூட்டிட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் நாளை மறுபடியும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்